నమస్తే నా పేరు తేజస్విని బీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు సీఎం గా చంద్రబాబు చేసిన ఐదు ముఖ్యమైన సంతకాలతో అన్ని వర్గాలకు భద్రత భరోసా కల్పించారు వాలంటీర్ వ్యవస్థను కొనసాగిస్తూ పింఛన్లు ఇంటి వద్దే పంపిణీ చేయిస్తామన్న మంత్రి నిర్మల ఈవీఎంలలో ఖచ్చితంగా గోల్మాల్ జరిగింది ఓట్ల అవకతవకలపై వీడియో రిలీజ్ చేసిన ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ దంపతులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన కిషన్ రెడ్డి ప్రధాని మోదీ తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటానని వెల్లడి ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ఐదు ముఖ్యమైన ఫైళ్లపై సంతకాలు చేసి రాష్టంలో అన్ని వర్గాలకు భద్రత భరోసా కల్పించారని నూతన మంత్రులు నిమ్మల రామానాయుడు డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి ఎస్ సవిత చెప్పారు ఈ ఐదు సంతకాలతో నిరుద్యోగ యువత రైతులు వృద్దులు వితంతువులు దివ్యాంగులు నిరుపేదలకు భరోసా కల్పించారన్నారు సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలుపై రోడ్ మ్యాప్ తయారు చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల చెప్పారు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ రద్దు కాలేదన్నారు ఎంతమంది వాలంటీర్లు రాజీనామా చేస్తారో ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారో సమీక్షిస్తామన్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థను కొనసాగిస్తూ వారికి పదివేల వేతనాలు ఇచ్చి పెన్షన్లు ఇంటి వద్దకే పంపిణీ చేయిస్తామని వెల్లడించారు ఎన్నికల ప్రచారంలో గానీ చాలా క్లియర్ గా రేపు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి సంతకం డిఎస్సి మీద ఏదైతే పెడతానని చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ తరఫున ఏదైతే మాట చెప్పడం జరిగిందో ఈ రోజు దాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ యువత అనేది ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర అభివృద్దిలోగా చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర అటువంటి యువత ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లేక నిర్వీర్యమైపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వాళ్ళందరినీ కూడా గంజా ఈ డ్రగ్స్ కి బానిస చేసినటువంటి స్థితిలో అటువంటి ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలను మెరుగుపరిచేటువంటి విధంగా మొట్టమొదటిగా ఏదవుతి అన్న మాట ప్రకారం డిఎస్సి మీద మొట్టమొదటి సంతకాన్ని ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకోవడం ఇదంతా కూడా నిరుద్యోగులకి ఒక మంచి శుభవార్తగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి దగ్గర దగ్గర పదహారు వేల మూడు వందల నలభై ఏడు పోస్టులు ఈ యొక్క డిఎస్సి ద్వారా మరి పూర్తవుతాయని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు పాదయాత్రలో పదే పదే చెప్పారు ఊరు వాడ మెగా డిఎస్సి అన్నాడు ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిఎస్సి అని చెప్పారు ఐదు సంవత్సరాలైని అసలు ఆ డిఎస్సి మాటే ఊసిలేదు ఎన్నికల ముందు మోసపుచ్చడానికి మాత్రమే డిఎస్సి పేరు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి మరి అటువంటి మోసానికి దగాకి మరి లేకుండా అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి రోజునే డిఎస్సి మీద సంతకం పెట్టారననంటే ఈవేళ ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునేటువంటి ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండవ సంతకం ప్లాంట్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రద్దు చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక భయోందోళనలు ల్యాండ్ టైట్లింగ్ యాక్ట్ ద్వారా కలిగిన విషయం మీ అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే మన ఇండియన్స్ లో ఒక సెంటిమెంట్ ఉంటుంది మన తండ్రి ఇచ్చిన ఆస్తో లేకపోతే తాత ఇచ్చిన ఆస్తో లేకపోతే రేపు మళ్ళీ పిల్లలకి మనవాళ్ళకి అట్లా మనకు ఒక సెంటిమెంట్ మన ఆస్తుల మీద కానీ ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ముఖ్యమంత్రికి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత శాండ్ పూర్తి స్థాయిలో మరి అక్కడ గాని అదేవిధంగా లిక్కర్ గాని మైన్స్ గాని విలువైన భూములు గాని ఇట్లా విలువైనటువంటి ప్రజల ఆస్తులన్నిటిని కూడా కొల్లగొట్టినటువంటి స్థితిలో ప్రజల ఆస్తుల్ని పూర్తిగా లూటి సొమ్ముని లూటీ చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో రేపు మళ్లీ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తే ప్రభుత్వ పరంగా గాని మరి ఏ విధమైనటువంటి ఆ ప్రజల ఆస్తుల్ని కొల్లగొట్టాలనేటువంటి ఆలోచనతో ల్యాండ్ టైట్లింగ్ యాక్ట్ ని తీసుకురొచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తమ ఆస్తుల మీద తమకు ఒక భరోసా ఆ దస్తావేజుల మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫోటో పాస్బుక్ల మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫోటో ఆ సరిహద్దు రాళ్ళు మీద కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫోటో మరి మీ బిడ్డ మీ బిడ్డ అంటే రేపు ఈ ఫోటోలన్నీ చూపించి మన ఆస్తులకి అతను వారసుడిగా పెట్టుకునేటువంటి యాక్ట్ అయ్యేది అని చెప్పి వేల ప్రజలందరిలోనూ కూడా ఒక ఆలోచన వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అంటే మన ఆస్తిని మనం అమ్మాలన్నా కొనాలన్నా తాగట్టు పెట్టాలన్నా కూడా అధికారి మీద ఆధారపడాలి ప్రైవేట్ ఆస్తులు సైతం ప్రజల ఆస్తులు సైతం జగన్ దాని కుప్పిట్లో తెచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో ఏదైతే ల్యాండ్ టైట్లింగ్ యాక్ట్ అనేది ఏదైతే తీసుకొచ్చాడో రెండవ సంతకంగా రద్దు చేయడంతో ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఇది ఒక వరం అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఎవరైతే ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆదరణ లేక నిరాదరణ గురవుతున్నటువంటి వృద్ధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వితంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో దివ్యాంగులు ఎవరైతే ఉన్నారో 
వాళ్ళని అన్నింటినీ కూడా ఆదుకునేటువంటి మానవత్వం ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదే పదే మాటలతో చెప్పేవారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేతలతో చూపించేటువంటి వ్యక్తి పెన్షన్స్ మీద కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నో అబద్ధాలు అసత్యాలు ప్రచారం చేసినటువంటి పరిస్థితి మరి అటువంటి పెన్షన్ కూడా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మూడో సంతకం ద్వారా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పెన్షన్ వృద్ధులు వితంతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పెన్షన్ ని మూడు వేల రూపాయల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయలకి పెంపుదల చేయడం కానీ ఎవరైతే దివ్యాంగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మూడు వేలు పెన్షన్ ని ఆరు వేల రూపాయలు పెంచేటువంటి విధంగా ఈ యొక్క మూడవ ఫైల్ క్యాంటీన్ పేదవాడు కడుపు నింపాలి పేదవాడికి పట్టేడు అన్నం పెట్టాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న క్యాంటీన్ ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేస్తే ఐదు రూపాయలకే మార్నింగ్ మరి టిఫిన్స్ మధ్యాహ్నం ఐదు రూపాయలకి భోజనం సాయంత్రం ఐదు రూపాయలకి భోజనం అంటే ఒక నిరుపేద ఒక మధ్య తరగతి సంబంధించినటువంటి ఎవరైనా సరే పదిహేను రూపాయలు పెట్టుకుంటే కడుపు నిండా రోజు అతను మంచి వేడి వేడి రుచికరమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఆయన పొందేవాడు అటువంటి అన్న క్యాంటీన్ నేను ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రద్దు చేసినటువంటి పరిస్థితి అక్కడికి మేము అసెంబ్లీలో చెప్పాం కావాలంటే మీరు పేరు మార్చుకోండి కేవాలంటే మీరు రంగులు మార్చుకోండి మీ పైశాచిక ఆనందం ఎట్లయినా పడండి కానీ పేదవాడి కడుపు మాత్రం కొట్టొద్దు పేదవాడికి మాత్రం ఆ యొక్క ఐదు రూపాయలకి అన్నం పెట్టండి మేము ఎంత వేడుకున్నా ఎంత చెప్పినా కూడా ఈ యొక్క శాడిస్ట్ మరి మరి ఏమన్నా తెలియదు కానీ ఐదు సంవత్సరాల మాత్రం ఆ పేదలకి కడుపు కొట్టినటువంటి పరిస్థితి అందుకే ఈవేళ మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ ఈ రోజు నాలుగో సొంతంగా అన్న క్యాంటీన్లు అన్ని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వంద రోజుల్లో అవన్నీ కూడా ప్రారంభిస్తామని చెప్పిన విధంగా ఈవేళ నాలుగో సంతకాన్ని కూడా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకోవడం జరిగింది అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ యువతకి మనం అవకాశాలు ఇవ్వాలంటే ఆలోచనలో భాగంగా ఆ యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి కూడా ఈ యొక్క ఐదో సంతకాన్ని కూడా ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకోవడం మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఒక యూత్ కి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే అటు డ్రగ్స్ గంజాయి ఇకవైపు మళ్ళీ ఎటువంటి యూత్ అంతా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇటువంటి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడం ద్వారా మళ్ళీ ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పునర్నిర్మాణం పునర్ వైభవం తీసుకునేటువంటి విధంగా మరి ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద కూడా ఈ రోజు ఆయన ఐదో సంతకం చేయడం కూడా చాలా సంతోషం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఆ చరిత్రలో నాకు తెలుసుండి నేను కూడా చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు చూశాను చాలా మంది ప్రభుత్వాలను చూసాం మరి వచ్చినటువంటి మరుసటి రోజునే ఇంత పెద్ద ఎత్తున మరి ఐదు సంతకాలు మరి చేసి మాట ఇస్తే దాన్ని నిలుపుకునేటువంటి వ్యక్తిగా మరి మాట ఇస్తే దాన్ని నిలుపుకునేటువంటి ప్రభుత్వంగా ఈరోజు ఈ యొక్క ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ తీసుకోవడం చాలా సంతోషకరం ఏదైతే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు తెలుగుదేశం జనసేన బీజేపీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి మంచి మెజారిటీతో మద్దతు తెలిపారో అందులో మేము చెప్పినటువంటి అంశాల్ని అమలుపరచాలనే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేశాం తొలి సంతకం డిఎస్సి మీద పెట్టడం రెండవది టైటిల్ డీట్ రద్దు మీద అన్న క్యాంటీన్లు తిరిగి ఏర్పాటు చేయటం సామాజిక భద్రత పెన్షన్లు స్కిల్డ్ సర్వే వీటన్నిటి మీద మా ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ సెక్రటరీ హృదయ వచ్చి బాధ్యతలు తీసుకొని ఆ సంతకాలు కూడా పెట్టి ప్రజలకు మెసేజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇరవై వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తారని చెప్పేసి ఉదర కొట్టాడు ప్రజలను మోసగించాడు అధికారంలోకి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ఉద్యోగం ఇవ్వాల ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో కలుపుకుని ఆ ఉద్యోగాలు ఇచ్చానన్నాడు గ్రామ సచివాలయాలు పెట్టి ఉద్యోగాలు ఇచ్చానన్నాడు కానీ తను చెప్పినటువంటి రెండున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు ఏవి కూడా ఇవ్వాల ఈ రోజున మేము చెప్పినట్లుగా తొలి సంతకం యువత అయితే నిర్వీర్యంగా ఉన్నారో గంజాయి అదేవిధంగా డ్రగ్స్ ఈరోజు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జగన్ అన్న జయబ్రాండ్ మందులు వీటన్నిటికీ అలవాటు పడిన నిర్వీర్యం యువతలో ఒక ఆశను కలిగించగలిగాం ప్రేమ ప్రచారంలో సూపర్ సిక్స్ భవిష్య బాబు షూరిటి భవిష్యత్ గ్యారెంట్లో చెప్పిన విధంగా తొలి సంతకం పదహారు వేల మూడు వందల నలభై ఏడు ఉద్యోగాలని టీచర్ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడం మీద పెట్టడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి పూర్తి చేస్తాం తెలియజేసుకుంటూ దానిలో భాగంగానే యువత నిర్వీర్యం అవుతున్న వాళ్ళ కోసం స్కిల్ సర్వే తీసుకోవటం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇచ్చి ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యం కూడా ఇంకో సంతకం మీద కూడా తీసుకున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్కి మంచి రోజులు వచ్చాయని చెప్పాలి ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పి నేను డిఎస్ఏ మెగా డిఎస్ఏ మెగా డిఎస్ఏ అని చెప్పారు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు నిజంగా తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఇబ్బందులు పడి పిల్లలకి బిఏడు డిఏడు చేయించి దాంతోపాటు వాళ్ళు కోచింగ్లు ఇప్పించి లక్షల లక్షల డబ్బులు ఎందుకంటే ఏదో జగ
చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ని స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా మార్చాలి పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఏదైతే మేము ఎన్నికల ప్రచారంలో మెగా మేము డిఎస్సి తొలి సంతకం అన్నారో నిరూపించుకున్న భారతదేశంలో మొదటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ల్యాండ్ టైట్లింగ్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడ్డారు ఎందుకంటే ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంచెలంచెలుగా మొదటిగా ఏమన్నారంటే సర్వే అన్నారు సర్వేలో ఏం చేశారు సర్వే రాళ్ళు కూడా తను వేశారు బ్రిటిష్ కాలంలో మనం సర్వే చేయించాం బ్రిటిష్ కాలంలో కూడా ఇలాంటి పరిపాలన రాలేదు కానీ ఈరోజు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల సామాన్యమైన రైతు దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ లాళ్ళు వరకు కూడా చాలా ఇబ్బంది భయపడిపోయారు ఏంటి ఈ యాక్టు ఏదైనా సమస్య వస్తే కోర్టుకు కూడా పోవడానికి అవసరం లేదు వైసీపీ గూండాల దగ్గరికి వెళ్ళి సెటిల్మెంట్ చేసుకోవాలా అని ప్రజలందరూ భయపడ్డారు ఆ భూ చట్టాన్ని కూడా మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రద్దు చేశారు రెండో సంతకం అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నిత్యావసర సరుకులు పెంచడం అయితే తెలుసు ఒక పక్క కరెంటు బిల్లులు పెంచారు ఒక పక్క బస్ ఛార్జీలు పెంచారు నిత్యావసర సరుకులు పెంచారు ఉపాధి లేదు సంపద లేదు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నా క్యాంటన్ పెట్టేకి మాత్రం చేత కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూసా మనం ఐదు సంవత్సరాల నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పరిశ్రమలు తేవడం తెలుసు సంపద సృష్టించడం తెలుసు సంక్షేమ పథకాలు ఇవ్వటం ఏంటో విజిలెంట్ లీడర్ మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈవీఎంలలో ఓట్ల అవకతవకలపై ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశారు దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే ఈవీఎంలలో పోలైన ఓట్లు వచ్చిన ఓట్లు చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయన్నారు తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరళ ఒడిస్సా మధ్యప్రదేశ్ అస్సాం రాష్ట్రాల్లోని పలు లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో పోలైన ఓట్లకు ఈవీఎంలో వచ్చిన ఓట్లకు చాలా తేడా ఉందన్నారు ఏపీలో కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయిన గంటకే కూటమికి నూట యాభై సీట్లు వచ్చేశాయని న్యూస్ ఛానల్ అన్ని ప్రాజెక్ట్ చేశాయని చెప్పుకొచ్చారు ఏజెంట్లు బయటకు వచ్చేసిన అరగంటల తర్వాత ఉద్యోగులు ఇష్టం వచ్చిన మెజార్టీలు రాసుకున్నారని ఆరోపించారు ఈవీఎంలలో ఖచ్చితంగా గోల్మాల్ జరిగిందన్నారు దొంగ ఓట్ల ఎక్కించుకునే కార్యక్రమం దాని మీద విపరీతంగా ఫైట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత దాని ఆధార్ కార్డుతో లింక్ చేయాలని తీసుకున్నారు కానీ మ్యాండేటరీ కాదు అనేది కూడా ఒక లింక్ పెట్టి తీసుకున్నారు ఎందుకంటే మనకు అలా దరిద్రం ఉంది గ్యాస్ సిలిండర్లు కావాలన్నా ఆధార్ కార్డుకు లింకు కావాలా లేకుంటే ప్రతిదానికి ఆధార్ కార్డుతో ఉండాలి అని చెప్తారు కానీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెట్టేది మాత్రం ఆధార్ కార్డుతో మ్యాండేటరీ కాదు అని చెప్పి ఇచ్చినారు మరి మిగతా దానికి అందరికీ మ్యాండేటరీ ఎందుకు అయిందో దీనికి ఎందుకు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అనేది మాత్రం మరి ఆదేశించలేకపోయింది దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్కటి చోట కూడా ఈవీఎంస్ అనేది ఇప్పుడు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఏం జరుగుతుంది ఏ విధంగా అని డే వన్ ఈ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం చూస్తే తప్ప ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ చూస్తే కరెక్ట్ ఎలక్షన్స్కి ఒక వారం పది రోజుల ముందు నోటిఫికేషన్కి వారం పది రోజుల ముందు అక్కడ ఉన్న ఎలక్షన్ కమిషన్ మెంబర్ గోయల్ అనే అతను రిజైన్ చేస్తాడు ఎందుకు రిజైన్ చేస్తాడు ఏ దానికి చేస్తాడు తెలీదు తర్వాత అంతకు ముందు వరకు ఉన్న ఒక చట్టం ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్లో ఒక మెంబర్ని అపాయింట్ చేయాలన్న ఉండే దానికి ప్రధానమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ముగ్గురు సమక్షంలో ఎన్నుకోవాల్సిన దాన్ని మళ్ళీ ఒక కొత్త చట్టం తీసుకొని వచ్చి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రధానమంత్రి క్యాబినెట్ సహచరుడు అని పెట్టి తీసుకొని వచ్చి ఒక కొత్త వ్యక్తిని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆర్టికల్స్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మీ ముందు కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకొని రావదలుచుకున్నాను ఇక్కడ చూసినామంటే ఈ విధంగా చూస్తే దేశవ్యాప్తంగా నూట నలభై నియోజకవర్గాల్లో ఈ విధమైన డిఫరెన్సెస్ ఓటు డిఫరెన్సెస్ జరిగినట్టు మొత్తం దీనిలో ఫామ్ సెవెంటీన్ సికి దీనిలో చెక్ చేసిన చోట మనము చూడడం జరిగింది దీనిలో సంబంధించి చూస్తే మొదటిది ముంబై నార్త్ వెస్ట్ మహారాష్ట్ర దానికి సంబంధించి మొత్తం ఈవీఎంలలో పోలైన ఓట్లు తొమ్మిది లక్షల యాభై ఒక్క వేల ఐదు వందల ఎనభై ఓట్లు మొత్తం పోలైనాయి కానీ ఈవీఎంలు లెక్కేసినప్పుడు దాంట్లో తొమ్మిది లక్షల యాభై ఒక్క వేల దీనిలకు సంబంధించి తేడా కనపడడం జరిగింది ఇది మనం మాట్లాడకపోతే ఎందుకంటే మేము ఎక్కడైనా ఊర్లలో పోయినా కానీ ఊరు నుంచి వచ్చినా కానీ టౌన్ లో కానీ మిగతా వాళ్ళన్నా మేము వేసాము మేము వేసాము మేము వేసాము అని చెప్తున్నారు మరి వేసింటే ఓట్లు ఎక్కడికి పోయినాయి ఎవరికి పోయినాయి ఎక్కడ నుంచో వచ్చి మూడు మూడు వేలతో గెలుస్తామని చెప్పేసి ధర్మవరంలో రెండు నెలల నుంచి చెప్తున్నారు ఏ విధంగా ఆ ఫిగర్ అచీవ్ అయ్యి మూడు నెలల నుంచి చెప్తుంటారు ఇంకా జనాలకు జనం యొక్క ఓటుకు దాని విలువకు ఏమి ఎటువంటి విలువ ఉండలేని పరిస్థితి మనం చూడగలుగుతాం సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ప్లాన్డ్ అండ్ స్క్రిప్టెడ్ గా అంతా కూడా జరిగిందని పూర్తిగా నేను నమ్ముతున్నాను పబ్లిక్ జనం కూడా అదే విధమైన ఆలోచనలతో ఉన్నాయని నమ్ముతున్నాను ఒక బ్రేక్ ఇచ్చినట్టుగా ఉంది కానీ బ్రేక్ ఇచ్చిన తప్ప నాకు ర
ఐ విల్ కంటిన్యూ దట్ ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు